Um, my name is Zainal Mantaha. I've been um, the ambassador of Singapore in France since uh, July 2015. Marc Mansour, je suis ambassadeur de France à Singapour depuis un an et un mois. Marc Abonsour. Uh, he's a very good friend of mine. Nous nous sommes rencontrés juste avant mon départ. Il m'a très gentiment invité chez lui. Il m'a offert des chocolats, d'un chocolatier singapourien. Et puis il m'a présenté un certain nombre de partenaires qui comptent dans les relations entre la France et Singapour. On se voit très régulièrement. À Singapour, j'ai eu l'occasion de visiter quelques incubateurs, notamment il y en a un qui est très connu qui s'appelle Block 71. Un autre que j'aime bien qui s'appelle Impact Hub. Et je l'aime bien parce que quand on rentre dans cet incubateur, la première pièce, c'est la cafette. Et donc comme c'est un concept très français, euh, la cafette, c'est le lieu où tout le monde se rencontre, tout le monde échange des idées, des projets, de l'expertise. What I'm going to talk about is not so much my favorite places of innovation, but really the fact that I find my favorite people in innovation to be much more interesting to talk about. And these are all the young people that I met in incubators and, and in accelerators. What I find uh, to be really fascinating was the passion and the enthusiasm and the dreams that, that these young people have about creating something which have not been done before or paving the way for new things. And I find that to be, to be really inspiring. Les priorités pour l'année de l'innovation, il y en a trois essentiellement. La première, c'est de renforcer les partenariats entre nos deux écosystèmes. La deuxième, c'est de renforcer le continuum entre formation, recherche, innovation, entreprise et start-up. Et la troisième, c'est l'attractivité de nos deux territoires. L'action, c'est par exemple de mettre en place de part et d'autre euh, ce qu'on appelle nous un French Tech Hub, Du côté singapourien, il peut y avoir une structure équivalente qui va permettre des partenariats entre incubateurs. C'est ça l'objectif. So there are a few examples that I can I can cite. There is an event called Switch that's taking place in September. We also have Vivitech um, uh, Forum, which is being held here in Paris. I'm not going to talk about cheese. I'm not going to talk about wine, and I'm not going to be talking about fashion. But what I'm going to be talking about is aerospace, artificial intelligence, and in fact, um, what I would call uh, the, the IoT, the Internet of Things. Little Red Dot. Mais c'est beaucoup plus que ça. C'est là où s'invente l'avenir du monde. Et c'est un lieu totalement globalisé, prescripteur. C'est là où se fixent les tendances aussi. Et n'oublions pas que c'est le deuxième plus important port au monde, troisième centre financier aussi au monde. Ma conviction, c'est qu'il y a une occasion unique à saisir cette année pour nos deux pays, parce que en France, nous voulons devenir une start-up nation, et à Singapour, ils ont lancé un programme qui s'appelle Smart Nation. Et donc clairement, les deux pays ont mis l'innovation comme leur priorité. And I think in that sense, both France and Singapore are very lucky countries. Zenal, you can call me anytime, don't be shy. Uh, okay, Mark, uh, don't call me at any time when I'm asleep. <laughs> <laughs>